హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇండియన్ స్పేస్ రిజర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక భాగమైనటువంటి విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం నుంచి మనకి ఐటీ కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులకు డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులకు నేరుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అనేది నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ డిప్లొమా వాళ్ళకి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను మీరు ఆ పీడిఎఫ్ చూసుకొని బ్రీఫ్లీగా చదువుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఐటీ వాళ్ళకి అనేది నేను బ్రీఫ్లీగా ఈ వీడియో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది మన ఛానల్ ఇండియన్ రిక్రూట్మెంట్ అప్డేట్స్ అనేది మీరు కనుక ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఒక్కడ గుర్తుంచుకోండి నేను చెప్పే ప్రతి మాట కేవలం మీ విజయం కోసం మాత్రమే దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసి ప్రతిదీ విన్న తర్వాత మీరు అప్లై చేయండి తప్పకుండా మీ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే మన టెక్నీషియన్ బి ఇది సెవెంత్ పేర్ క్రమ కమిషన్ ప్రకారం లెవెల్ త్రీ ఉంటుంది ఇరవై ఒకవై ఏడు వందల నుంచి అరవై తొమ్మిది వేల కొంత వరకు మనకి బేసిక్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక మనకి పోస్ట్ కోడ్ ఇది అనమాట పోస్ట్ కోడ్ ప్రతి దానికి పోస్ట్ కోడ్ ఇది చూసుకోండి మన ఐటీఐలో ట్రేడ్ లేకపోతే డిసిప్లిన్ వాడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన ట్రేడ్ ఇది అనమాట మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఫెట్టర్ ఇరవై నాలుగు వేకెన్స్ ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు వేకెన్సీ అండర్ జోడ్ పన్నెండు ఓబీసీ ఐదు ఎస్సీ మూడు ఎస్టీ ఒకటి ఎకనామికల్ వికర్ సెక్షన్ మూడు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ అసలు ఎకనామికల్ వికర్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి ఈ సర్టిఫికేట్ మీరు ఎలా పొందాలనుకుంటున్నారో మీకు డౌట్ ఉంటే మాత్రం నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఎకనామికల్ వికర్ సెక్షన్ ఏ విధంగా పొందాలో ఆ సర్టిఫికేట్ మీరు ఒకసారి చూడండి అలాగే ఈ ట్రేడ్కి టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు అలాగే అప్రెంటిషిప్ కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు ఇక చూసుకున్నట్టయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ ఇరవై వేకెన్సీ ఉన్నాయి అలాగే మెసనిస్ట్ మూడు మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్ లేదా మెకానిక్ డీజిల్ మూడు వేకెన్సీలు అలాగే కెమికల్ ఆపరేటర్ అటెండెంట్ ఆపరేటర్ రెండు వేకెన్సీలు టర్నర్ రెండు వేకెన్సీలు సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ రెండు వేకెన్సీలు ఎంఆర్ అండ్ ఏసీ రెండు వేకెన్సీలు ఎంఆర్ ఏసీ అంటే చూడండి మెకానిక్ రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషన్ అనమాట మీకు ఎక్కడ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏ ట్రేడ్ అన్నది బ్రీఫ్లీగా ఇక్కడ అవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇక ఎలక్ట్రీషియన్ రెండు వేకెన్సీలు వెల్డర్ ఒక వేకెన్సీ అలాగే ఫిట్టర్ కమ్ ఇండస్ట్రియల్ రేడియోగ్రాఫర్ ఒకటి రేడియోగ్రఫీ ఒకటి అలాగే బ్లాక్ స్మిత్ అండ్ ఫోర్జర్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి అలాగే కెమికల్ ఆపరేటర్ ఒక వేకెన్సీ అలాగే బాయిలర్ అటెండర్ ఒక వేకెన్సీ ఇక మనకు డ్రాఫ్ట్ మెన్ బి లెవెల్ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెకానికల్ ఆరు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఆరు వేకెన్సీస్ కూడా మనకు టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఐటీ ఎవరైతే డ్రాఫ్ట్ మెన్ మెకానికల్ ట్రేడ్ చేశారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు అప్రెంటిస్ చేసినా చేయకపోయినా నోటిఫికేషన్ తప్పకుండా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు అప్రెంటిస్ చేస్తే మీకు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలంటే చూడండి మీకు పదహారు పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉదయం పది గంటల నుంచి ముప్పై పన్నెండు రెండు వేల రెండు వేల పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మీరు అనేది ఆన్లైన్లో అప్లై చేయొచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి ఇవి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మన ఏజ్ అనేది ముప్పై పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి కాల్కులేట్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా మీరు అప్లికేషన్ అనేది ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి మనకి టెక్నీషియన్ బి చూసుకున్నట్లయితే అన్ని వేకెన్సీలకి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఏజ్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఇచ్చారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే ఎకనామికల్ వికర్ సెక్షన్కి కూడా వీళ్ళకి నో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనమాట ఓన్లీ వీళ్ళకి పోస్టుల్లోనే రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకి మంత్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల వరకు బేసిక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది టోటల్గా ఆ చేతికి ఇక సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే రిటర్న్ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఈ రెండింటి ద్వారా వాళ్ళు మనల్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక పేమెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసరికి నాన్ రిఫండబుల్ అనమాట అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి అది ఎలాగంటే మన డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా పే చేయొచ్చు అలాగే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా పే చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే అమ్మాయిలు అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ వాళ్ళు అలాగే ఫిజికల్ హ్యాండి క్యాపిటల్స్ వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫీజు కూడా లేదనమాట ఇక సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను లింక్ ఇస్తే మీరు ఇంకో అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ విఎస్ఎస్సి త్రీ డబల్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఐటీ వాళ్ళకి అనమాట ఇక అడ్వర్టై